はい、ということで今回なんですけれども、はい、ちょっと久々にご報告というか、はい、ご相談ご連絡うなんだろう、まあ、報告もあるんですけど、うん、ちょっとご相談もある<笑>ご相談だね皆さんにちょっとご相談がありますというのも、はい、私たち再来週ぐらいから仕事で、うん、ロケーションハンティングというねあロケハンあの大事な仕事がありまして九州に行くことになっております、うんはいはい、で今回、まあ、せっかくそういう機会があるということで、はい、ご相談があります、はいえー、私たちもともとね映像制作業をなりわいにしていて、うんはい、でまあもともとドキュメントという名前の通りドキュメンタリーメディアとしてこのドキュメントって実は始まっていて、はいね、せっかくこう映像を作るっていう仕事が私たちはやってるので、うん、飲食業とか、まあ、そういうお客さんを商売にされてる方々が大変っていう状況があると思うので、はいはい、実践多戦問わずなんですけれども、まあ、こういう素敵なお店あるよとかうちのこだわりがこういうのがありますっていうのがもしあればあのぜひぜひ教えていただいて可能であれば私たちもそちらでご訪問させていただいてこだわりとか思いみたいなところをその旅するドキュメンタリーの中であの発信して、まあ、少しでもちょっとお力になれれば嬉しいなというところでちょっと今回そういったお店を募集させていただきたいと思います。はい、概要欄のの方に応募フォームを貼っておくのでで、はいまあ、そちらで応募いただいて、はいはいまあ、タイミングがねがお互いにいいタイミングで、はい、あの行けたら行ければお伺いしたいなと思いますね。あの,、はい、あの本当にね素敵なお店がやっぱり日本っていっぱいあって、ねはい、別にお店お店じゃなくてもいいですよ。お店じゃなくてもいい。はい、なんかタクシーの会社さんでもいいですし、確かに。なんか,<笑>なんかもう僕ら行くんで。<笑>うんはい、っていうことでちょっと今回はご報告とご相談という。そうですね。<笑>不思議なな,なかなかない動画になります,、はいりますね。はい。はい、ただ中身もあるからね。はい、で今回あのということで二、はい、週間後に出張旅を控えているので。はい、今回まあ社内で欲しいなと思っていたちょっと収納をね DIY したりとか今回初めて導入するポータブルソーラーパネルをちょっと使ってみたりとかしましたのでご覧ください。どうぞ行きますじゃあひとまず天板を作りましょうそうですねで、えっと、戦略としてはこの角材を、うんはい、4.5 ぐらい、うん、あのこのままだとビス止めできないじゃん、うん、この四角の中に角材をこうかまして、うん、この天板を乗せてビスを効かせるっていう作戦 OK、うん、で今柱ができたので、はいここに上に天板を乗せるとそうです、ね、で一応これが今なんとなく切ったやつ段ボールでねそう一回型を型取りできましたうんバッチグーだねじゃあ次はじゃあこの天板を天板今隅付きしたんでこことここ、はいいくよはいすごい,いいねめっちゃジャストじゃん、うんうん、えー、ずれもしないうんずれもしないじゃああとはここを切ろう切った方がちょっとねぽ、うん、くなるよねそうだねこんな感じうんあー綺麗綺麗ほら丸になったうまいうまいおおいいねそうそうそうそうこれさ色塗りたいねね塗りたいねせっかくだからうんまあ、渋めにしない今回ほら、うん、ハイエースでうちら使う予定だしつ、ね、いて仕切りうんはいはいではじゃあこうクロスしてこう入れるような感じにしたいんで、うん、そうなんで溝を掘っていきましょうかねうん、うんめっちゃもすぐじゃん。あ、そう。よかったよかった。綺麗綺麗。行くよ。うん。行けました。オッケー。あとは塗るだけか。そうだ、ね。もうきカットは終わりだね。カット終わりなんで,で一旦ちょっとこれ中入れてみる。ギーン。こんな
感じうわすごいあいいじゃんめっちゃいいねうんいくよはいカップあ絞るじゃんあ全然大丈夫あ,いやいやいやあよかったよかった多分ちょうどぐらいな気がするそうだねじゃあ,じゃあ,あお待ちかねやるこの天板を塗る塗るのかそうじゃあ今回はオスモカラーのウォルナットというウォルナットオイルステインで塗ります、うん、めちゃいい色ねいい色だねでこいつは一旦乾かしで,はいで次これいよいしょ今回はね有効ボードがあったんでオイルステインにやっぱその有効ボードだと穴にねそうワックスだとね系だと入っちゃう結構入っちゃうんだよね裏はこんな感じはい,、OK、はいじゃあ乾かしますはいじゃあ天板も乾いたんではい組み立てましょう組み立てましょうじゃあくっついてるかひっくり返そうせーのダンはいおーおーちょっと一旦これこれ持ってちゃおうかな、うん、じゃあここでねなんかまな板みたいに使うんじゃないこれそうだねまあこれをまな板だったらあれだけど<笑>でも料理テーブルみたいな基本はこうなってて車内とかでも立ち役してる時はこっち側にしとけば収納はそのままでここはテーブルになっちゃうよそういうことですできましたはいじゃあ完成です、はい、よしよしはいまあでもテーブルだからさ普通にこう置けるそうそうそう置けます置けますめっちゃいいじゃん、まあ、今日はねあのまあこれもそうなんだけどこれ何かっていうと、うん、こういうやつねあじゃあ一旦外見からにするあ,あ、そっか、うん、じゃあ一回畳もうかなうちょっと畳んでだからこうなってて、うん、こうなってて、ね、こうだよ三分割だねでここはマジックテープいたたた<笑>手,手が<笑><笑>一旦上になんかね端子がついててこういうこういう感じで端子がついててあそうで USB を直接こっから充電できるわけよ携帯とかでいけるね携帯いける全然やばオフグリッドだしであとコード見た感じそうコードが入ってて、うん、でこれはあのいわゆるいろんなポータブル電源をこれで充電できるからこういうセットが入ってるわけですあじゃあポータブル電源側の端子ってことそうそうそうこういうことですよすごいねこれめっちゃいいよね、うん、結構ちっちゃいね思ったよりそうそうそうそうそうだから持ち運び的にはこれぐらいがめっちゃいいサイズ感じゃないかなっていう、うんうんうん、ハイエースだからね入れようと思えばいくらでも入るんだけど入れられる,れられるでこれが一応 120W のサイズ感というか、うん、普通このサイズ感だと 100W ぐらいなんだけど,、うんあなるほどね、それでも 120W いけるっていうのはすごいあそういうことかい,い,いいらしいのこれは、うん、じゃあやるやってみる刺さったでなんでここに刺すとうんあ光った来た来た来た三ワット来た三ワット来てる三ワット来てるじゃあちょっとあっちの方持ってってみるかあっち持ってってみるうんはい設置設置完了ですよ、はい、これ夕日夕日,夕日どれぐらいいけるかねいくよはいお願いしますするのかなお変わった,わったマジで全然違う,全然違うんだ今六十四。だから結構だいぶ太陽光ってすごいわ太陽光ってやばいよあでもそう考えるとキャリアの上ってめっちゃ良くないめっちゃいいと思うめっちゃいいと思うすごい持ち運びもめっちゃ軽いし軽いし軽いよね<笑>、うん、普通にだこれ次のさあの仕事の出張で持ってって、うん、これのねジャックの線の方はそのまま端子あるからそのままいけるんだよだ、ね、線ですこれがあ本当だ線は端子があるねじゃあこっちはこの専用のやつでそうこれはこっちは赤いこの赤黒の端子そのままさせるんでああ来た来た来た来た,来た60あんま変わんないね。いいね。めっちゃいいじゃん。めっちゃいい。うん、あ、じゃあ,あんまりかそんなめちゃくちゃ変わるわけじゃないんだ。うん、ちなみに言うとこれインプットもあるから、うん、これ一台でその検証できる。あ、そっか。うん、はい来た。五十七、五十八、九。変わんないじゃん。変わんない、ね。<笑>ないじゃん。すごいじゃん。すごいじゃん。あ、じゃ別にいいじゃんこれでね。<笑>これで出す意味ないじゃん。二ぐらいは違うかな。二ぐらいは違う。うん、若干本当一二ワットだけしか違わなくない。よし、はい、分かりましたよ、はい、検証めっちゃいいじゃんこれめっちゃいいじゃあ七方美準備パート1パート1ねパート2はちょっともうちょっと遅くなっちゃうけど、うん、今回はテーブルとこいつを新参者で長旅に持ってくと、はい、持ってくとじゃあちょ,ちょっともう完璧だねこれに関してはね,ねじゃあ旅行こっか<笑>おかしいでしょ<笑><笑>はい、えー、ということで今回なんですけど長期出張準備パート1ということで、はい、ポータブルソーラーパネルと車中泊の時の着替えとかを入れるやつでね、うん、今回入れ,、はい、入れるイメージで作ったやつ、はい
。今座ってます。椅子としても使えますっていう。うん、いまあ座れますよっていう、ねそ。それもちゃんとこう、うん、ちゃんとした使い方丈夫です、はい。はい。パート2も実はありますので、はい、ですあのちょっとそれがかなりこう大掛かりなことをやってから出張に行くんで。うん、はい。はい、ちょっとそれもお楽しみにしていただけると嬉しいです、うんはいはい、冒頭でもお伝えした通りあの応募フォームをあの概要欄に貼り付けておりますので、はい、本当に次戦多戦問わないんで、はい、もうここに来てくださいっていうところがあれば、うん、スケジュール組めたらあのお伺いさせていただきますので動画内でご紹介できたらなと思っております、はいうん、まあまああのー、マスク、うん、アルコール対策はしっかりしてしっかりして、うんまあ、基本人と会わないから、ね、人と会わない今回の仕事に関してそうそうそうそう,、うん、そうっていう感じですということで今回もご視聴ありがとうございましたま次回もぜひぜひよろしくお願いします,いしますこの動画がいいなと思った方はいいねボタンとチャンネル登録もよろしければお願いします,いしますではまた,また